ജേം എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദോ പാട്ടിലോ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ഡ്രീം ഇലവൻ ബേസ് ബോളിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എനിക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ബാറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒരേ സമയത്ത് നാല് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ബേസിലെത്തും എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ബേസിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ബാറ്റ്സ്മാൻ റൺസ് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്കോർ ബോർഡ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തെറ്റുപറ്റിയതിൽ ക്ഷമിക്കണം അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോയി നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ബേസ് ബോളിൻ്റെ ഒരു പിച്ചിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ബേസ് ബോൾ കളിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഏരിയ ആണ് ഈ വി ഷേപ്പിൽ മാത്രമാണ് ബേസ് ബോൾ കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക പുറകിലോട്ടൊന്നും റണ്ണില്ല ഈ ഏരിയയിലോട്ടൊന്നും റണ്ണില്ല ബാറ്റെ കൊണ്ടിട്ട് ബോൾ പുറകിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റണ്ണും ലഭിക്കുന്നതല്ല അടുത്ത നമ്മൾ സ്കോർ ബോർഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒ എ കെ നമ്മൾ ടീം എ എന്ന് വിളിക്കുവാണ് എൽ എ എ കെ നമ്മൾ ടീം ബി എന്ന് വിളിക്കുവാണ് എ കെ നയൻ പ്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് ബിക്കും നയൻ പ്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം എ ആണ് ബാറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബിയുടെ ഒമ്പത് പ്ലേയേഴ്സും ഗ്രൗണ്ടിൽ അണി നിരന്നിരിക്കുകയാണ് എയുടെ ഒരു പ്ലെയർ ഈ ബേസിലോട്ട് വന്ന് ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുവാണ് ബാക്കി എത്ര പേര് ബെഞ്ചിലിരിപ്പുണ്ട് എയുടെ എട്ട് പേര് ഇവിടുന്ന് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഒരു ബോൾ എടുത്ത് ഈ ഏരിയയിലോട്ട് അടിച്ചു ബാറ്റ് ബോളെ കൊണ്ട ഓടിക്കുവാണ് അതാണ് ബേസ് ബോളിൻ്റെ നിയമം അപ്പോൾ ബാറ്റ്സ്മാന് ഇവിടുന്ന് ഓടി ഇവിടെ വന്നു അപ്പം സ്കോർ ബോർഡിൽ ഈ മഞ്ഞ അത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അപ്പം എട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ നേരെ ഈ ഹോം ബേസിലേക്ക് വന്നു അപ്പം എത്ര ബേസിൽ എത്ര ബാറ്റ്സ്മാനായി ഈ ഒരു ബേസിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ നിൽപ്പുണ്ട് ഈ ഒരു ബേസിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്ര പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് ഏഴ് പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് ബാക്കി ഈ ബാറ്റ്സ്മാന് ഇവിടെ നിന്നൊരു ബോള് ഇവിടെ കടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക കളന്ന് ഇവിടെ വീണു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബാറ്റ്സ്മാന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇവിടെ നിന്ന് ബാറ്റ്സ്മാന് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്താവും ഇവിടെയും മഞ്ഞയാകും ഇവിടെയും മഞ്ഞയാവും അപ്പോൾ എത്ര ബാറ്റ്സ്മാൻ ഫില്ലായി ഒന്ന് രണ്ട് അടുത്ത ഏഴിൽ നിന്ന് ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചു ഈ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇവിടെ വന്നു ഈ ഇവിടെ നിന്നിരുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഈ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇവിടെ വന്നു അപ്പം ഇവിടെയും ലോഡായി ഈ ബേസിൽ നിന്ന് ലോഡായി അപ്പം മൂന്ന് ബേസിൽ ആൾ ലോഡായി അടുത്ത ആറിൽ നിന്നൊരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ബോൾ ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ആൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി 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 അപ്പം എത്ര റണ്ണ് കിട്ടി ഒരു റണ്ണ് ഒരു ഹോം റണ്ണ് കിട്ടി അക്കം ടീം എയുടെ പോയിൻ്റ് ഒന്നെന്ന് ഞാനിവിടെ എഴുതി ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് ആ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലിരിക്കുന്ന ഒമ്പത് പേരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇവിടെ ബാറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു ഈ ബോള് ഈ ഏരിയയിലേക്ക് അടിച്ചു ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടി ഇവിടെ വന്നു ഫിൽട്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് വന്നു തട്ടി വീണ്ടും ബോൾ പുറകിലോട്ട് പോയി പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് ഓടി വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നു അപ്പം ഒരു ബേസ് ലോഡായിട്ടുണ്ട് കോർണറിലുള്ള ഒരു ബേസ് ലോഡായിട്ടുണ്ട് ഈ മഞ്ഞ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അടുത്ത എട്ട് പേരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഈ ബേസിലോട്ട് വീണ്ടും വന്നു ഈ ബേസിൽ ഒരാളുണ്ട് ഈ ബേസിൽ ഒരാളുണ്ട് രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ പിക്ചർ വീണ്ടും ഒരു ബോൾ ഒരു ബോൾ നേരെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് സിക്സ് അടിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെ സിക്സ് അടിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് ഹോം റൺ എന്നാണ് അതായത് ഈ പുള്ളി തിരിച്ച് ഇവിടെ ഓടി ഇവിടെ ഓടി ഇവിടെ ഓടി ഇവിടെ തിരിച്ച് വരും ഈ പുള്ളി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ബേസിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് വേറെ ബേസിൽ ആളൊന്നും നിൽപ്പില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം റൺ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരാൾ നിന്ന സ്ഥിതിക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും ഹോം റൺ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഹോം റൺ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയും ഈ ബേസിലും ഈ ബേസിലും ഒരാൾ നിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ബാറ്റർ ഒരു സിക്സ് അടിച്ചു അപ്പം എത്ര റൺ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ പുള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് ഓടി ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ
സിക്സ് അടിച്ചപ്പം എല്ലാവരും അവരുടെ ബേസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് വരാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലേ ഇതാൾ തിരിച്ചിവിടെ വരും ഇയാൾ തിരിച്ചിവിടെ വരും ഇയാൾ തിരിച്ചുവിടെ വരും ഇയാൾ തിരിച്ചുവിടെ വരും അപ്പോൾ എത്ര പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നാല് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ബേസ് ബോളിൽ സ്കോർ ബോർഡ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം എന്നാണ് നാല് ബേസിലും ബാറ്റ്സ്മാൻ നിന്നാൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ബേസ് ലോഡഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോളൻ ബേസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി നിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി നിപ്പുണ്ട് പിക്ചർ എറിയാൻ ആയമെടുക്കുമ്പം തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാന് ഒരു ശകലം മാറിയായിരിക്കും ഓടാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ബോള് പൂച്ച എറിഞ്ഞു തുടങ്ങി ബോൾ ഇങ്ങനെ വരുവാണ് അപ്പം എന്തെടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ആൾ നേരെ ഇപ്പുറത്തെ ബേസിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പം ഈ ആൾ ഈ ബേസിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ തൊടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റോളൻ ബേസ് അടുത്തത് വോക്ക് എന്താന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വോക്ക് എന്താന്നുള്ളത് ഒന്നും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നാല് ഇല്ലീഗൽ ബോൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് ബോൾ എന്നാണ് അങ്ങനെ ബോൾ എറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ ദേഹത്ത് ഈ പിക്ചർ ബോൾ എറിയുവാണെങ്കിൽ വോക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇനി ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ എങ്ങനെയാണ് ബേസ് ബോളിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഒമ്പത് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരാണ് ഒരു ടീമിലുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഇന്നിങ്സിൽ ഈ മൂന്ന് പേര് വരും രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സിൽ അടുത്ത മൂന്ന് പേര് വരും മൂന്നാമത്തെ ഇന്നിങ്സിൽ അടുത്ത മൂന്ന് പേര് വരും അങ്ങനെയാണ് ബാറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ബേസ് ബോളിൽ ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഉണ്ട് ഈ ഒമ്പതാമത്തെ ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ചറാണ് ഈ പിക്ചറിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഇനിയും സ്കോർ ബോർഡ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഒരു ടീമിൻ്റെ പേരാണ് ഒ എ കെ എൽ എ രണ്ട് ടീമാണ് അതായത് പിക്ചർ ഒരു ബോൾ ഇങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞു ബാറ്റ്സ്മാൻ അടിക്കാത്ത കീപ്പർ ടൈയിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പോൾ എത്രയായി വൺ സീറോ ബാറ്റ്സ്മാൻ അടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അത് വൺ സീറോ ഒരു ലീഗൽ ബോളായിരുന്നു അടുത്തത് എറിഞ്ഞു അതും ഒരു ലീഗൽ ബോളാണ് അപ്പോൾ ടു സീറോ അടുത്ത ബോള് ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് എറിയുന്ന ബോള് വെളിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് ടു വൺ അതായത് ഒരു ലീഗൽ ബോൾ എറിഞ്ഞു ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്നിങ്സ് നമ്പറാണ് ഫിഫ്ത് ഇന്നിങ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് എച്ച് ഇ എ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇത് സ്കോർ ബോർഡ് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിറ്റാണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കോണോടൊന്ന് അമർത്തുക മറ്റ് അനേകം വീഡിയോകളുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നവരെ തൽക്കാലത്തിന് ഇവിടെ പറയുന്നു ഗുഡ് ബ